どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで、今回なんですけども、6月の22日から23日にかけて、ニュースワイヤーが更新されました。要するに、公式発表になります。ブラバド・バッファロー EVX がレジェンダリーモータースポーツから発売開始ということで、まあ、電気自動車がね、えー、発売されたんですけども、これがなんとマッスルカーということになっています。かっこいいね、こういった、えー、商品の、えー、PR の、えー、映像となっていました。で、この車両めちゃくちゃ高いです。しかもこれちょっと映っている車両だとね、これ、金色のホイールみたいになってますね。では内容をちょっと見ていきます。ブラブラバッファロー EVX レジェンダリモータースポーツから発売開始ということで、特別ボーナスやアベンジャーのカラーリングなど、新しいサンドラス、マーセナリーズをアップデートお祝いしましょうということで、これは6月13日のアップデートから引き続き今週も解除ものがありますよという内容になっています。まず最初は新車両の、えー、まあ、性能というかね、ハオスペシャルワークスアップグレードが次世代機ではできるよとか、PS4、えー、または、えー、PC 版、Xbox 版だったら今にテックまでが対象になりますよっていう内容ですね。まあ、今回、ラグジュアリーオートで購入した方が多分いいと思います。というのも、えー、黒いホイールだったりとか、内装が特別な色になってますので、まあ、普段ね、インターネットでは買えないカスタムになっているということですね。そして、ロサンゼルス・エンゼルスと、えー、合流するということで、サンゼルスの傭兵団が、えー、GT オンラインに追加されることで、州全体のメリウェザーの、えー、出出軍隊に対する、えー、対抗作戦を実行するために、銃のレンタルを行うようになりましたということで、まあ、これはアップデートの内容になりますね。で、えー、まずですね、アベンジャーのアップグレードを入手してください。GTA プラスは無料で、えー、利用できますよ。これは7月19日です。なので、この後に、もしかしたら夏の大型アップデートが来るのか、まあ、その前にですね、まず7月入るぐらいに、まあ、おそらくインディペンデンスアップデートっていうものが来ると思います。で、解除物の案内がありますね。ヒンターランドのボンバージャケットがもらえるよとか。まあ、それ以外にも、レースパウンダーズキャップ、帽子ですね。で、さらに、ブルー、グリーン、カモフラージュ、マンモスアベンジャー、カラーリング。そして、コンベア、V65、モロトク、カラーリング。おもちゃ柄ですね。ちょっと珍しいかもしれない。じゃあ、どうやってね、解除するのかということなんですけども、ここにまとまっています。まず、えー、一番最初の方に出ていた、ヒンターランドのボンバージャケットを受け取るには、マンモスアベンジャーオペレーション、えー、ターミナルとマンモス、えー、スラスターのアップグレードを購入してヒンターランドボンバージャケットを受け取りますということになるんですがまあアベンジャーのねオペレーションターミナルまあこういうの買うのいいんですけどスラスターがちょっと正直あまり使い物にならないとただ飛ぶだけなんでねでまたはすでに所有っていうことに条件になってますね。もうすでに買っちゃったよっていう人はね、一応ね、これがね、クリア条件になりますので、まあ、ボンバージャケットがね、もらえているかどうかっていうのは確認してください。それ以外にも、これですね、7月12日までに GTA マネー、これ、紛らわしいですね、えー。50万ドルもらえるんじゃなくて、50万ドル相当の、えー、極秘空輸ですかね、売却して、LS、えー、パウンダーズキャップっていうのを解除してくださいということでパッと見金額が返ってくるから50万もらえるのかなと思いきや50万の極低いの売却をするとキャップが解除ということでどうしても欲しい人は極低いの、えー、ビジネスですねかも、えー、格納庫のねビジネスの売却をしてくださいで続いて7月12日までに6つのプロジェクト、えー、ミッションこれはアベンジャーの中の左側のねミッションかな6つありますよね。これをクリアすると、青と緑の迷彩のボディーペイントのアベンジャーのボディーペイントがもらえるよということで、もうすでに解除している人もいます。そして右側、ミッションですね。アベンジャーの中の右側のミッションの LSA オペレーションをすべて完了3つクリアすると、もうこれも解除されている人いるかもしれませんが、モロトクの、えー、これはおもちゃ柄のボディーペイントが解除されます。ということで、これらの報酬は、えー、完了後10日以内にもらえますよというふうになっていますので、これはまあ、ちょっと個人差とかあると思いますので、もらったよって人はぜひコメントください。えー、それ以外にもですね、これは、えー、報酬 1.5 倍になるよということで、えー、アベンジャーのミッションですね。まあ、主に左側のやつのことかな
が 1.5 倍になってるということで、まあ、ライジュの割引のためにやるやつとかですね、そういったものが 1.5 倍になってるよってことで、まあ、チャレンジしやすくなったかなというところはありますかね。で、さらに GTA プラスのメンバーは2倍以上の報酬を獲得することができるということで、もともと 1.5 倍だったと思うので、1.5 倍が全体になって、さらに 1.5 倍っていう計算なのかちょっとわかんないですけど、2倍以上というふうに言われてて、まあ、実際何倍なのかわかりません。ちょっとやってみないとわかんないっていうところですね。まあ結構もらえる可能性あるかもしれません。そして、アベンジャーのカラーリングギフトということで、えー、ピンクと緑の迷彩、えー、サンド、えー、カプラ、えー、コインということでコイン柄のボディペイントそして、えー、ドラドラというね、えー、札束柄のボディペイントこれらがアベンジャー解除されている人もいます、まあ、それ以外に、えー、こういったね、えーまあ、タイムトライアルとかもありますけれども現在は RC タイムトライアルとかって毎日解散になってるのかなでその代わりね、一箇所が報酬減ってるとかだと思いますので、まあ最近そのあたりはね、えー、まあ案内していませんが、普通のタイムトライアルはね、やってもいいかなと思います。そして今週は初心者さん向けにコミュニティシリーズが報酬3倍になってますので、まあ例えばレースだったら初心者さんが1人でやって8分でクリアで最大の報酬をもらいます。それ以外の新しいコミュニティシリーズ、これは面白いものが結構ありますので、大人数とかでやると、なかなか面白いかなと思います。まあ、引き続きね、ライブやるね、えー、時間とかがあったら、皆さんと一緒にちょっと新しいね、こういったコミュニティジョブっていうのも、ちょっとチャレンジしてみたいかなと思います。そして、えー、プレミアム、えー、デラックスモータースポーツは、なんと、この右上のネロ以外は売られていない車両ということで、すごいことになってますね。まるでシミオンのショップを稼がせるような、えー、ためのアップデートで車両を消したのかなっていうぐらい6台中5台は販売されていないというだから今まで目を向けなかったところにああちょっと今売ってないから買いたいかもなって思わせるような毎週毎週お金を使う、ね、予定が増えてしまう可能性ありますなので本当に必要かなっていうのはよく考えた上で購入してくださいまたちょっと特別なカスタムというかね大体がホイールが黒とかまあ、そういうのがついてたりするんで、まあ、ちょっとレアかなと思って買ってしまうっていうこともあるかなと思います。なので、お金稼ぎもね、えー、同時にやっていかなくちゃいけないかなと思います。そして、ラグジュアリーオート。こちらに関しても、なんと、右側の車両は S80RR っていうのは売っていません、現在。そして、ホイールがクリーム色みたいな色だったということですね。で、左側の新車はなんと、ホイールが全部真っ黒の純正ホイール。珍しい。そして内装もちょっと珍しい色になっていたよということで、まあ主に展示品とかが結構レアなものね、多くなってますので、ただのね、新車が追加だけじゃなくて、まあ既存の車両とか、もう一度売られなくなってしまったものがレアな状態で売ってるなんてことがあって、毎週使うお金がほんと増えてしまう可能性ありますので、まず、カヨペリコ強盗をやったりとか、ナイトクラブを同時にね、えー、進めていくとかっていうところがね、必要になってくるかなと思います。まあ今できるお金稼ぎっていうのはね、概要欄に、えー、一応再生リストまとまってますので、そちらの方も参考にしてください。そしてなんと、今週の LS 解除テスト車両。これもまた真ん中にある車両ですね。FMJ ってやつなんですが、これは色がめちゃくちゃ綺麗にね、えー、見える。特にこのボンネットのあたりとかが結構滑らかなね、形をしてます。カクカクしていません。だからこそ、色が綺麗に見えたりします。この車両がなんと売っていないと。またこれもレアだっていうことになりますね。まあ今週の景品はテンペストというなかなかいい車両が、えー、ランボルギーニがカジノの景品になってますので、そちらの方もチェックしてください。というわけで、えー、この後はね、えー、ソロのお金稼ぎ、短時間でできるタイムトライアル系を案内していきますので、ぜひチャレンジしてみてください。
smoke weed every day.